Om Shanti. Hello, Om Baba. Ni nih lagi gusi gusi ayer kering la. Patu panen de randa erte pada nette. Randa murle entalip. Ini me anak keran dekile. Seve walerci pandra dekaga. Pudu pudu yukti gal murai gal kandu padinga. Gram gram ama pis seve seinga. Seve seir dekke. Nyanatin adega baca muru mai venom. Teli bebenom, apa dah servis saya macam, lah, ni lah, inna na yukti erigat, orang akan ga, gram itu kepana, macam ni servis pan lah, gram itu maklul, macam ni nama warwicya mudiyo, nariya, ni lah, so apa baba gram gram apa solder, ni papan gram itu kepoganom, ni lah internet wasadiu mila merk, ni lah. So internet itu mula mula servis servis itu, inilah banyak macam. Adilnya, pada waktu mana yang tiap maklul kurang malah yang ke kuvin cikar agit. So orang lekang ada seperti teri wikir tu. Cinema, restoran, kamera. So ad orang lekang seperti pergi cikar agit. Yang tiap urwa kiki teri. So ana, nyana tiap adi kebaca televisi benom. Yana nyana Aung lalat na servis panam aje. Ia adik baca tu le. Baba inna soler kira. Ia baba soler orang sila wishing gel anda perempuan mian orang lekut teri aja. Yang ni kau orang nal baba wani le sila exception kira. Ademari inne kimi soler per. Cinema ke pongan na soluwa. Ia lalat kong kedai aja. Ia aduh samandu bata servis sehir orang lekut. Baba per Rama inam per Mahabharatam per orang soler aja. Ia so servis aja ama patet kira tu waste. Time waste aja tu. So Amar nariya exception ada kerja, kelbi. Butti mulam, pada yang bola kat ter, maran de tape ponga. Abdi mara kerja kan? Easy aja, yukti enna. Hamba besolar, easy aja, na beri enna terima. Yengga pogo pogo, weet tidy kadi ni nasi senji terin de pada yang bola kat maran de. Maran logat tu le kanak kawal ke muri cipta, amar logat tu kan apa pera, maran watra logat tu ke surga tu ke apa pera, ambilin buti le irun dite, anda ini pada logam buti le anda maran dulu. So ini adalah mukjiaman yang ti. Degat tu le irun dalam, degam kuda yang ini tu kira ada dan ralawak kan apa picca kara, ambilin ni ke payah cipan ni kan pada logam maran dulu. Kena ke wadang bukara kere. Sivan picture tada katu anggal le, ni mana picture terkara. Wadang bu dangan awal picture terkara le, wadang bu kadeh ad. So anda mari picture kara nanom, wadang bu kadeh ad. Sevi kaga itu le terkara. Sewa baba, kebudi Brahma baba udal melas, kancong kuda patre yille yo anda madre ninggal irkara payici pernah. Idi ani itu kadeh ad. Sevi kaga itu le terkara. Awal ata. So engga mana nilai inda pare ulaga tera yeran dalam pare ulaga kami yang nampar tarikan setiap pojin ralab ke paripakko merukunam gerigara yanda visiemu munggala yerka kodadu artung kodukak kodadu or baba watawara yang buti la yadu me illa anda mari or rare rasanai yerka kodiya nilai illa yerukunam adukana muerci panni kita erenga pare ulaga maran dengen nampono baba kupta pono ultimate me adu dam surga marapuda adukana tayar aitrukra Aduh, senang semua manusia. Surga itu berarti senang semua manusia. Apa? Ia vita dam pun mudi. Ia, kau itu kalau pernah serupa vita dam pun mudi. Adik madri dah anggi. Ia, surga mama perih dah. Indah udal dr serupa vita dam pun mudi. Paranda mama mama perih dah. Ia paranda itu kau dalam vita dam pun mudi. Aduh, nyabu kau rukun. So, anda surga baru matan dah kau kena kita rino. Surga itu orang lek kerja kerja modal, surga itu lah yang kerja kerja benda-benda. Ini tu matan dah mind lalu kan. So ada baba purci kita, orang baba kaya purci itu baba ayat itu perah. Baba cakap kalau juga tak pakai dah. Ganda ni apa dia love you baba. Ni lah ya. Tanu dia kanan orang ke kanan lah na. Yang aku kanan lah. Abang ni kanan kaki kerap. Abang ni baba cakap pada orang itu nak pakai mata. Naa ayat itu pergi pergi pakai no. Abang baba cakap ready kerip nikmat ni lakukan cakap. Le, niing ke dalam pono sebab ke mama kuda war matang. Nampai mama na solam dia matong ke kita pay. Nanda amman, jana dalam kamar ringan, nalar kerja. Le, am, kau niing ke dalam pono, abrin war. Tapi anak sebab apa solar ini? Pari bola kat le, inna erik, naya itu kau andu pakanu. Yang kau niing le patap podo. Sorgat ya nampak le, naya itu kita nara kita pakanu under. 
அப்போ என் கணவன் சிவபாபா பார்க்காத இந்த உலகத்தை பழைய உலகத்தை நானும் பார்க்கல அப்படி இருக்கணும் புத்தி ஏன்னா எனக்கு தேகம் கூட கிடையாது தேகம் கூட கிடையாது வெறும் ஆத்மனா சிவபாபா லிங்கம்னா நானும் லிங்கம்தான் அந்த மாதிரி பேசி பாருங்க இப்போ போகணும் உடலே கிடையாது போகணும் பாபா விசில் அடித்தா நான் வந்துடுவேன் அந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணுங்க அந்தளவுக்கு பக்குவப்பட்ட நிலை அந்த கடைசி நொடி இப்போவே இந்த கடைசி நொடி மனநிலை எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இப்போவே இருக்கிறது அதுதான் பரிபக்கு நிலை இந்த மாதிரி மாற்றுங்க ஒரே ரசனை பாபா 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 இப்படி இருக்கணும் பாடல் தாய்மார்களே தாய்மார்களே ஓம் சாந்தி ஸோ பாபா கண்டினியூஸாக ஜெகதம்பா மகிமையை சொல்லிட்டுருக்காரு இன்றைக்கும் அதான் சொல்கிறாரு பாரதத்தில் தான் ஜெகதம்பாவுக்கு மகிமை அதிகம் அம்மன் பாரதவாசிகளை தவிர யாருக்கும் தெரியாது உலகத்தின் தாய் ஜெகத் மாதா யாருன்னு ஸோ ஆனால் பேர் கேட்டிருக்கிறாங்க ஈவு பிபின்னு சொல்கிறதெல்லாம் இவங்கள தான் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க உலகத்தின் தாய் இந்தியாவில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியாது ஏன்னா உலகத்தின் தாய் உலகத்தின் எஜமானர் இவங்க இல்லாமல் படைப்பு படைக்க முடியாது அது உங்கள் புத்தியில் இருக்குது ஸோ சிவன் படைக்கிறார் ஆனால் தாய் இல்லாமல் படைக்க முடியாது லவ்ய பாபா இல்லையா அப்போ கடவுள் ஆதாமை படுத்தாருன்றாங்க ஆனால் அங்கேயும் ஒரு தாயை உருவாக்கி தான் அடுத்த ஜென்மத்துக்கே வருது இப்போ தாய் இல்லாமல் படைக்க முடியாது கடவுளாலேயும் அதுதான் அங்கே மிகப்பெரிய ரகசியம் ஸோ அந்த ஏவால் யார் ஜெகதம்பா யார் இல்லையா ஆதிப்பிதான்னு சொல்கிறாங்களே அவங்க யாருன்னு வெளிப்படணும் இல்லையா சமசோப்பு உண்மையான மாதா யார் இல்லையா புனித மேரி மாதான்றாங்க ஆனால் உண்மையிலே புனிதமான மாதா வந்து இவங்க தான் அது யாருன்னு நீங்கள் வெளிப்படுத்தணும் ஸோ அவங்க இருந்திருக்கிறதுனால தான் மகிமை பாடுறாங்க ஸோ அதை வெளிப்படுத்தணும் நீங்கள் அது எல்லாம் பாரதத்தின் மகிமை பாரதத்தின் மகிமை தான் அதிகம் சர்க்கம்னு சொல்கிறாங்க பாரதம் பழசாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக பாரதம் தானே சொர்க்கமாக இருந்திருக்கும் இல்லை மிக பழமையானதுன்னா இப்போ சொர்க்கம் இங்கே இருந்ததுன்னா அது பாரதமாக தானே இருந்திருக்கணும் அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க பாரதம் சொர்க்கமாக இருந்துச்சு இருந்தாலும் அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு ஈஸ்வரனுடைய நேரடி குழந்தைகளாக உங்களை தவிர வேற யாருக்கும் புரிஞ்சிக்க முடியாது முந்தைய கல்பத்தில் புரிஞ்சிக்கிட்டவங்க தான் இப்பையும் புரிஞ்சிக்கிட்டு வருவாங்க வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்போ நீங்கள் கண்காட்சி நடத்துறீங்கன்னா முந்தைய கல்பத்தில் நடத்திருப்பீங்க அதனால தான் நடக்குது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து பாபா தான் நடந்ததே தானே நடக்குன்றாரு அப்புறம் எதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னு கேட்பாங்க முந்தைய கல்பத்தில் நீ பண்ணியிருப்ப அதனால் இப்போ பண்ணுற போனதை போன கல்பத்தில் இப்படி தான் கேட்ட இப்பயும் கேட்டுட்டு இருக்கிற ஆனால் பண்ணதுக்கு தான் பலன் இல்லையா கர்மத்தின் விதி செஞ்சால் அதோடைய பலன் அனுபவிப்ப செய் கேள்வி கேட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்து இருக்க போறியா முந்தைய கல்பத்தில் அப்படியே உட்காந்து நீ இழந்துட்ட பார்த்துட்டு இருக்கிறோன்னா ஆகிட்ட ஸோ எல்லோருக்கும் நீங்கள் அழகாக புரிய வைக்கணும் அழகான வார்த்தைகளை வச்சு தூய்மையான ஆத்மா தூய்மை சக்தியின் மூலமாக தான் அந்த ஒளிகிரீடத்தை அடையுது சொர்க்கத்தில் இல்லையா தூய்மை நினைவாக தான் தலையை சுற்றி அந்த ஒளிவட்டம் காட்டுறாங்க இன்னொன்று யார் அதிகமாக தான புண்ணியம் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள புண்ணிய ஆத்மான்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஃபிலந்த்ரப்பிஸ்ட் நல்ல தானம் பண்ணுறவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தூய்மையாக இருக்கிறவங்கள நிர்வீகாரிகள்னு சொல்லுவாங்க நிர்வீகாரிகள் தனி வார்த்தை தனி அர்த்தம் புண்ணிய ஆத்மாக்கள்ன்றது தனி அர்த்தம் தானம் பண்ணால் புண்ணியம் தூய்மையாக இருந்தால் நிர்வீகாரி பாரதத்தில் நிறைய தானம் புண்ணியம் நடக்குது குருமார்களுக்கு தானம் பண்ணுறாங்க சாது சன்னியாசிகளுக்கு 
அவங்க தூய்மையாக இருக்கிறாங்க சாதி சன்னியாசிகள் அதனால் தூய்மையான ஆத்மான்னு சொல்லலாம் ஆனால் புண்ணிய ஆத்மான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க தானத்தை வாங்கிக்கிறாங்க மற்றவங்க கிட்ட இருந்தே தவிர அவங்க யாருக்கும் எதையும் தானம் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் தானம் பண்ணுற புண்ணிய ஆத்மாவாகவும் து சதா தூய்மையாக இருக்கிறதும் ஒரு சிவபாபா மட்டும்தான் அவர்கிட்ட வாங்கி தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அதுவே இப்போ தான் தூய்மையாகிறது தான் இப்போ தான் ஸோ தூய்மை ஆகணும் சத்தியுகத்துக்கு தகுதி அடையணும் அப்படின்னா தானம் வாங்கிட்டு இருக்கிற குருமார்களை நினைக்காதீங்க மத ஸ்தாபகர்களை நினைக்காதீங்க ஒரு சிவபாபா கிட்ட மட்டும் புத்தி இனணும் வேற எதுலேயும் உங்கள் புத்தி மாட்டக்கூடாது ஏன்னா தூய்மை ப்ளஸ் தானம் இது ரெண்டும் எப்பவுமே இருக்கிறது பாபா மட்டும்தான் அதுக்காக தான் அது நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல குருமார்கள் தேவதைகள் குமடுறது நினைக்கிறது இப்போ தேவையில்லை இப்போ இறைவன் ஏன்னா குருமார்களையே இறைவன் தான் கரை சேர்க்கிறார் தேவதைகளையும் அவர் தான் கரை சேர்க்கிறாரு நம்ம தானே தேவதை ஆகவே போகிறோம் பாபா சார் ஞானக்கடலிருந்து வெளிப்பட்ட ஞான கங்கைகள் நீங்கள் ஆனால் கங்கைனா அது நதி வந்துடுது கிடையாது தான் பட் இருந்தாலும் பாடிட்டாங்களே கங்கையில் குளிச்சா பாவம் போயிடும் அது எந்த கங்கைன்னு நம்ம சொல்லணுமே அதனால தான் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் பாபா வர்றார் பழைய உலகத்தில் இருக்கிற பழைய பொருள் எல்லாத்தையும் புதுசாக்கிற அதான் பண்ணுறார் இங்கே படைப்புன்றது என்னது புதுசாக்குது இல்லையா வீட்டில் இருக்கிற அரிசி மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்த்து இறைவனுக்கு பொங்கல் வச்சு படைக்கிறாங்க இல்லாத ஒன்று படைக்கல இருக்கிறத படைக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே எல்லாம் பழசாக இருக்குது அதை புதுசாக்குற அதான் படைப்பு அது தான் சொர்க்கம் புத்தம் புது சொர்க்கம் பழைய கழிவுகத்தை புத்தம் புது சொர்க்கமாக மாத்துற பாபாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த புது உலகம் சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் உலகத்துக்கு தெரியாது அதை தான் நமக்கு இப்போ சொல்கிறார் இதுதான் பகவானுடைய மகா வாக்கியமான கீதையில் இதோடைய நினைவாக தான் கீதை வருது அதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க சிவன் சொன்னதுக்கு பதிலாக அவருடைய குழந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னார்னு போட்டதுனால சிவன் கிட்ட வந்து புத்தி துண்டிக்கப்பட்டிருச்சு ஏன் சிவனை கும்பிடணும் இல்லை இப்போ பாபா ஞானம் வந்தப்புறம் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் கீதை கொடுத்தார்ப்பா சிவன் என்ன பண்ணார் அப்போ துண்டிக்கப்படுது ஓ செத்தா முக்தி கொடுப்பாரா சார் அது அப்போ போயிடலாம் இந்த கீதையின் மூலமாக தான் முக்தி கிடைக்குதுன்றது தெரியல இதை சொன்னது சிவன் தெரியல அதனால் அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் சர்வவே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நிறைய பேரோட புத்தி கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கு ஸோ நாஸ்திகர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறத விட வைஷ்ணவர்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா கிருஷ்ணர் கடவுள் இல்லையா போ அப்படின்றுவாங்க எங்கெல்லாம் கீதைக்கு மரியாதை இருக்குதோ அங்கே கிருஷ்ணருக்கு மரியாதை இருக்குது கீதைக்கு மரியாதை இருந்தால் கண்டிப்பாக அங்கே கிருஷ்ணருக்கும் மரியாதை இருக்கும் உண்மையிலே பாபாவுடைய மகிமை அந்த தொப்பியை தூக்கி குழந்த மேலே போட்டுட்டாங்க ஏன்னா கீதையை கொடுத்துட்டு சிவன் அதை போய் குழந்தைக்கு போட்டுட்டாங்க அதுவும் நாடகத்தில் பதிவாயிடுச்சு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இங்கே கிருஷ்ணருக்கு வந்த மகிமையுடைய நினைவாக தான் இயேசுக்கு அங்கே வந்துச்சு அப்படியே இங்கே நடக்கிறதோட ஒரு நினைவாக அங்கே வந்துருச்சு இந்து மதத்தில் சிவனுக்கு பதில் கிருஷ்ணருக்கு போட்டாங்க மகிமை அங்கே இயேசுக்கு போட்டாங்க பரமபிதாவுக்கு பதில் முஸ்லீம் மதத்தில் கடவுள் சொன்னதுக்கு பதில் நபி சொல்ல ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே அப்படி தான் வந்துடும் சரி இதை பாபா தான் புரிய வைக்கிறார் நாடகத்தில் இது பதிவாயிருக்கு என்ன பண்ணுறது ஸோ கீதைனாலே கிருஷ்ணர்னு வந்துடுது கீதா உபதேசம் நடக்குதுனால அது கிருஷ்ணருடைய மகிமை நிறைந்த இடத்துல தான் அது நடக்குது யாராவது வராங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய தொழிலையும் கேளுங்க இல்லையா ஒரு சன்னியாசி வராரு அப்படின்னா அவர் எந்த சாமியை கும்பிட்றாரு அவருடைய தொழில் என்னன்னு கேளுங்க அவரை ஏங்க கும்பிடுறீங்க உங்களுக்கு அவங்க அவருக்கும் என்னங்க சம்மந்தம்னு கேளுங்க 
இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறார் பாபா புரிய வைக்கும்போது கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் ஏன் கும்பிட்றோம் அப்படி ஆரம்பிங்க நாஸ்திகர்களும் அப்படி தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஆரம்பிங்க அப்போ நாஸ்திகர்கள் எல்லாருமே பலியாவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கேள்வி கேட்கணும் அடுத்தது இந்த பதில் சொல்லணும்னு அந்த கேள்வி பதில் சாட்டாகவே பாபா உருவாக்கியிருக்கிறார் அதன் மூலம் சேவை நடக்கும் இப்படி கேட்டு புரிய வைக்கணும்ட்டு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பெரும்பாலும் நீங்கள் யார் இப்படியே சொல்லும் நான் அழிவற்ற ஆத்மா அதுக்கே அரை மணி நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருப்பாங்க அதையே பாபா கொடுக்க சொல்ல முதல்ல அப்பாவுடைய அறிமுகம் அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் அதுதான் மெயின் இல்லையா ஸோ அது புரிய வைங்க ஸோ இதை டைரெக்டாக புரிய வச்சுன்னா அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் ஃபுல் ஞானத்தையும் கொடுத்துடலாம் அப்பான்னு முதல்ல புரியணும் அதுதான் மெயின் ஸோ அரை மணி நேரம் நான் உயிர் தான் அதான் தெரியுமேன்ட்டு போயிடுவாங்க ஜகதம்பா கோயிலில் நல்ல இந்த சேவை பண்ண முடியும் அதனால் சொல்லுங்க இந்த ஜகதம்பா உலகத்தை படைத்த தாயின்னு புரிய வைங்க ஆனால் தாய் தந்தை இல்லாமல் படைப்பாரா அதை புரிய வைங்க அது எப்படின்னு புரிய வைங்க என்ன படைக்கிறார் என்ன மாதிரி உலகத்தை படைக்கிறார் படிக்கும்போது அது கண்டிப்பாக புது உலகமாக தானே இருக்கும் அப்போ சொல்லுங்க இந்த தாய் ஒரு தந்தை இருக்கிறாங்க யார் தெரியுமா கேளுங்க சூப்பர் இல்லையா யார் இந்த தாயுடைய தந்தை யார் பிறகு கொடுத்தது யார் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி அந்த சிவனுடைய மகிமையை தூக்கி பிரம்மாவுக்கும் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா பிரம்மாவுக்கு சரஸ்வதி பிறந்ததாக காட்டிட்டாங்களே ஸோ அதுவுமே ஒரு விதத்தில் ரைட்டு தான் பிரம்மாவுடைய குழந்தை தான் பட் உண்மையில் சிவனுடைய குழந்தை இல்லையா சிவனுடைய ஞான தொழிலிருந்து பிறந்த குழந்தை அந்த வாய் வம்சாவளி அப்படின்ற அர்த்தத்தையே புரிஞ்சிக்கிறது கிடையாது ஸோ பரமபிதா பரமாத்மா தான் இவங்களுக்கு பிறவி கொடுத்தாங்கன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ குழந்தைகளாக்கி நீங்கள் தான் இதை புரிய வைக்கணும் ஏன்னா நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஜென்மம் கொடுத்ததே சிவன் தான் அப்படின்னு புரிய வைங்க இப்போ பாருங்க சிவனுடைய குழந்தை சிவனுக்கு மனைவி இதை அங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க பிரம்மாவுடைய குழந்தை பிரம்மாவுக்கு மனைவி சரஸ்வதின்னு சொல்லி விட்டாங்க புரிய வைங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா புரிய வைங்க சரி வாய் வழியாக பிறந்தவங்க வாய் வம்சாவளி தான் ஜகதம்பா ஆனால் எப்படி எப்படி பிறந்தாங்க ஏன்னா கடவுளுக்கு உடல் கிடையாது பரம்பிதா பரமாத்மாவுக்கு உடல் கிடையாது நிராகாரமானவர் அப்போ எப்படி வாய் வழியாக பிறந்தாங்க இப்போ அவர் எந்த உடலை எடுத்து வாய் அந்த வாய் வழியாக ஞானத்தை சொன்னாரோ அந்த வாய் வழியாக பிறந்தவங்க அதாவது ஞானத்தை கேட்டு பிறந்தவங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி பிரம்மா பாபாவை சிவபாபா தத்து எடுத்தாரோ ஞானத்தை கொடுத்து அதே மாதிரி மற்ற குழந்தைங்களும் தத்து எடுத்தார் அதே ஞானத்தை வச்சு ஆனால் இந்த விஷயம் எல்லாருடைய புத்தியிலும் நிலைக்கிறது இல்லை அடிக்கடி மறந்துடுறாங்க அப்படி இல்லைனா குழந்தைங்க நிறைய சேவை செய்ய முடியும் இல்லை இதெல்லாம் எவ்வளோ அற்புதமான பாயிண்ட் பேசலாம் தினம் தினம் பேசலாம் நாம் இல்லையா நிறைய சேவை செய்ய முடியும் அப்படியே முரளியை வச்சே பேசலாம் தினம் தினம் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கில் அரசியல்வாதிகள் பேசுகிறாங்களா இது சரியில்லை அது சரியில்லை ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா இந்து மதத்தை தப்பாக பேசுகிறது கரெக்டாக இருக்கும் சரி அவங்க அதை பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியல ஏதோ பேசுகிறாங்க அவங்க சொல்கிற கேட்குற கேள்விக்கு நம்ம பதில் தினம் தினம் சொல்லிட்டு இருந்தாலே போதும் பாபா பக்கம் உலகம் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கும் குழந்தைங்க நிறைய சேவை செய்ய முடியும் ஜகதம்பா கோயிலில் போய் அறிமுகம் கொடுங்க அப்போ அவங்களுடைய புத்தி பாபா கிட்ட இணையிட்டோம் ஸோ சிவன் இல்லாமல் சக்தி இல்லைன்னு சொன்னாங்களே அது எப்படின்னு புரியட்டும் ஸோ அதை வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமாக சொல்கிறதுக்கு தான் பாபா இவ்வளோ விஷயத்தையும் சொல்கிறார் டாக்டர் இவர் உடம்புல வந்தாருங்க ஆனால் அது அது எப்படி சிவன் சக்தி நாங்கள் இந்த சக்திக்கு அப்பா யார் அதையெல்லாம் சொல்லணும் 
குழந்தைங்க நிறைய சேவ் செய்ய முடியும் அப்போ சொல்லலாம் இப்போ சிவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்க ஆனால் சாதாரண ஒரு மனுஷனுக்கு பிறக்கிறாங்க இல்லையா பார்வதியுடைய ஒவ்வொரு அவதாரமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு தான் பிறந்திருப்பாங்க ஸோ அதை புரியவங்க ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து வர்றது சிவன் கிட்ட வர்றதுக்கு பிரச்சனை நடக்குது ஸோ அது தாங்க இது அப்படின்னு புரிய வைங்க ஜெகதம்பா கோயிலில் அம்மன் கோயிலில் போய் அழக அறிமுகம் கொடுங்க ஏன்னா அந்த ஜெகதம்பாவே சிவனைத்தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா நாமளும் அந்த சிவனைத்தான நினைக்கணும் சிவன் கிட்ட தானே யோகம் வைக்கணும் இதோடைய நினைவாக தான் இந்த மரத்தின் கீழே ஜெகதம்பா தவத்தில் இருக்கிறதா காட்டுறாங்க ஸோ இது ஆக்சுவலாக அப்போ புதுசு புதுசாக படம் உருவாக்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மேலே கோயில் இருக்குதுன்றார் ஸோ அது மாதிரி நிறைய படம் அப்போ ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ இருக்குது அப்போவே ஆனால் கீழே ராஜயோகம் தவம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க பிறகு இவங்களே தான் ராஜ ராஜேஸ்வரியா சத்தியுகத்தில் சொர்க்கத்துக்கு எஜமானர்களாக ஆகுறாங்க இங்கே தவம் பண்ணுறது அது நிறைய வரும் இல்லை சிவனை மணக்கிறதுக்காக நாராயணனை மணக்கிறதுக்காக தவம் பண்ணதாலும் இருக்கும் ஸோ அந்த தவம் நடக்கிற இடம் இந்த சங்கம் யுகம் அந்த தவம் பண்ணதுடைய பலனாக சத்தியுகத்தில் ராஜ ராஜேஸ்வரி ஆகுறாங்க அதாவது சொர்க்கத்துக்கு எஜமானர்களாக ஆகுறாங்க மம்மாவும் பாபாவும் ஸோ அப்படி தான் நடந்துச்சு முந்தைய கல்பத்தில் இப்போ மறுபடியும் கலியுகம் ஆகி இருக்குது மீண்டும் தவத்தில் உட்காந்தா மீண்டும் நாம் சொர்க்கத்துக்கு எஜமானர் ஆக முடியும் அவங்கள மாதிரி அப்படின்னு புரிய வைங்க ஸோ அப்போ சொல்லுங்கள் இப்படி ஆண்ட நாம் இப்படி வந்துட்டோம் மீண்டும் ஆகணும் ஸோ உங்கள் புத்தியில் இந்த ஞானம் ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதுதான் உண்மையான வழி இதைத்தான் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கணும் உங்களால் இந்து கோயிலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் அறிமுகத்தை கொடுக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன உடனே அப்படியே போய் உங்கள் புத்தியில் போய் இது நின்றுடாது இன்னொரு விஷயம் லவ் யூ பாபா இது அவங்களுக்கு சொல்லலை நமக்கு சொல்கிறார் பாபா பாபா சொல்கிற அறிமுகத்தை கொடுங்க இப்படி பண்ணுங்கன்ட்டு ஆனால் உங்கள் புத்தியில் இது உடனே நிற்குமா நிற்காது சேவையில் ஈடுபட்டால் தான் நிற்கும்ன்ற சேவை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சேவையில் ஈடுபட்டால் தான் நிற்கணும் என்ன அர்த்தம் ஞானத்தை நீங்கள் எத்தனை பேர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அப்போ தான் இது ஆழமாக பதியும் அப்போ தான் நீங்கள் டக் டக்குன்னு என்ன கேள்வி கேட்டாலும் உங்களால் பதில் சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா முடியாது ஆனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் தயாராகிறீங்க அப்படின்னா பயங்கர தடை வரும் காலப்படாதுங்க நம்ம கர்ம கணக்க முடியுது ஆனால் கட்டசி நேரத்தில் பயங்கரமாக அந்த மாதிரி பிரத்யக்ஷம் பண்ணுவோம் நம்ம பாபாவை சேவையில் ஈடுபடணும் ஏன்னா அழகழகாக படம் உருவாகுது இல்லையா ஸோ படத்தை உருவாக்குங்க இல்லையா படத்தினால சில பிரச்சனைகள் வருதுன்னா படத்தை புதுசாக உருவாக்குங்க பக்தி மார்க்கத்தை வச்சு எவ்வளோ உருவாக்க முடியும் இல்லையா ஆக்சுவலாக நம்ம எந்த மதத்து படத்தை வச்சு கூட புரிய வைக்க முடியும் எல்லா மதத்தை பற்றியும் பாபா நமக்கு ஞானம் கொடுத்துருக்கிறார் லக்ஷ்மினா இன்னும் படமே தேவையில்ல கோயிலில் போய் அந்த சிலையை வச்சு விளக்கம் கொடுங்க ஆக்சுவலாக படமே தேவையில்லை இல்லையா கோயிலில் இருக்கிற சிலையை வச்சே புரிய வைக்கலாம் அழகாக லக்ஷ்மி நாராயணன் கோயிலுக்கு போய் புரிய வைங்க என் பக்தர்கள் கிட்ட சொல்லுங்க இல்லையா அப்படின்னு தான் சிவனுடைய பக்தர்களுக்கும் புரிய வைங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் பக்தர்களுக்கும் புரிய வைங்க கோயிலில் தான் பக்தர்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அதில் ரொம்ப பாவனையாக கோயிலுக்கு வரவங்க தேடி வருவாங்க உங்கள் கிட்ட சும்மா பகட்டுக்கு வரவங்க தான் அப்படியே ஒன்று கேட்பாங்க இல்லை கேட்காம கூட போயிடுவாங்க பட்டு அந்த கோயிலே கதின்னு தினம் தினம் வராங்கப்பாங்க அவங்க வருவாங்க அந்த தேடல் இருக்கும் வருவாங்க அவங்களுக்கு அன்பாக புரிய வைங்க லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய சித்திரம் வச்சு சொல்லுங்க இவங்க சொர்க்கத்துக்கு எஜ்மானர்களாக இருந்தாங்க ஆனால் எப்ப எப்ப இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்கும்போது சத்தியுகத்தில் ஆனால் இப்போ அந்த பூமி என்னவாயிடுச்சு கலியுகமாச்சுன்னு சொல்லுவாங்க கலியுகத்தில் என்ன இருக்குது துக்கமே துக்கம் தான் இருக்குது ஆனால் இது காலச்சக்கரம் 
கலியுகம் துக்கமா இருக்குது இது காலச்சக்கரம் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடியும் கலியுகம் வந்துச்சு துக்கமா இருந்தது திடீர்னு எப்படி சொர்க்கமாச்சு எப்படி அவங்களுக்கு அந்த ராஜ்யம் கிடைச்சது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு தானே மற்றவங்களுக்கும் உங்களால் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சா சொல்ல முடியும் சொல்லலைன்னா உங்களுக்கே புரியலைன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு புரிய வச்சா கூட அப்படியே சத்சங்கம் சேர்ந்துடும் இதுதான் ஆச்சரியம் கோயிலில் போய் ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசணும்னா அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பார்க்கலாம் சூப்பராக பிறகு எல்லாருமே எங்கள் கிட்ட வாங்க எங்கள் கிட்ட வாங்கன்னு அவங்க உங்கள் சார்பாக கூப்பிடுவாங்க வாயா வந்து கேளாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த சொல்கிறாங்க கேளாம் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம போர்டு வைக்கலாம் உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு ரகசியம் எந்த வேதத்திலையும் இல்லாத ரகசியம் அப்படின்னு பெருசாக பேனர் வச்சுட்டு நம்ம நடத்தலாம் இப்போ அந்த ரகசியம் வந்து இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு வருவாங்க ஸோ அதை இன்னும் ஈர்க்கிற மாதிரி எப்படி புரிய வைக்கணுமோ அப்படி புரிய வைக்கலாம் பாபா சொல்கிறல சுதந்திர போராட்ட டைமில் வெள்ளையனுக்கு எதிராக அந்த மாதிரிலாம் என்னென்னமோ பண்ணாங்களாம் தெருக்கூத்து அது இதுன்ட்டு அதே மாதிரி கடவுள் மறுப்புக்காக நாஸ்திகர்கள் அதே மாதிரியே பண்ணாங்க அப்போ தப்பான வழிக்கெல்லாம் பண்ணாங்க அவ்வளவு அப்போ ரைட்டான வழி நீங்கள் பண்ணணும்ல பண்ணுங்க கோயிலில் பெரிய விழா நடக்குது ராமருடைய கோயிலுக்கு போங்க ராமருடைய தொழிலை சொல்லுங்க இல்லையா அது ராமநவமி ஹனுமன் ஜெயந்தி அந்த டைமில் போய் நம்ம அழகாக புரிய வைக்கலாமே அவங்கள பற்றி ஆனால் யுக்தியாக புரிய வைக்கணும் ராமர்னா தோற்று போனவர்னு அங்கே போய் சொல்லிடக்கூடாது இல்லையா இது அது கொஞ்சம் இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊரில் நம்ம பிரதருடைய ஊரில் அந்த வீடியோ கூட இருக்கு இல்லையா கீதையின் ரஜினி குழு குழப்பிய கீதா சாரம்னு அந்த வீடியோ டைட்டில் அது பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் சொன்னதே என்னென்னா இங்கே வெறும் கிருஷ்ணர் பக்தர் பிரதர் தவறி கூட சிவன் சொல்லாதீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ எப்படி புரிய வைக்கிறது ஏன்னா அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்க தான் நம்ம போகிறோம் ஸோ அப்போ பரமாத்மா பரமாத்மா பரமாத்மான்றோம் ஸோ அப்போ அது அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஞானம் சொல்லியிருப்போம் ஆனால் சிவன்ற வேர்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் சிவன் தான் அப்படியே ஸோ பரமாத்மாவை நினைக்கணும் ஒலிப்புள்ளியாக நினைக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ராமர்ன்றது சிவன் தான் இல்லையா அந்த அந்த மகிமை சிவனுடைய மகிமை ஆனால் அதை எப்படி சொல்லணும் யுக்தியை உருவாக்குங்க உதாரணத்துக்கு ராமரை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா அப்போ எப்படி நீங்கள் அவரை நினைப்பீங்க ஸோ ராமருடைய ஆத்மா நட்சத்திர மாதிரி இருக்குது அது இப்போ செம்பு நிறமான உலகத்தில் இருக்குது அதைத்தான் பரமாத்மான்றோம் அவர் எப்பவுமே அங்கே இருக்கிறாரு ஸோ அவரை நினைங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய தொழில் என்ன எதுக்காக அவ்வளவு மகிமை அவர் என்ன பயந்தாங்கோலியாக மறைஞ்சிருந்து வில்ல விட்டார் அதுக்கு சொல்லலாம் இல்லையா அப்படி அந்த ராமரே அப்படி சிவனை வச்சே ராமாயணத்தை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அழகா ஆனால் அது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லையா அந்த அம்பு விடுறதை வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் அவருக்கு உடல் கிடையாது பரமாத்மா உடல் கிடையாது அதனால் ஒருத்தர் உடலில் வந்து பண்ணாருன்றதும் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறது அப்படின்றது ஸோ அதே தான் கிருஷ்ணரும் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் கொடுத்து தான் அந்த சண்டை போட வைக்கிறாரு தவிர கிருஷ்ணர் சண்டை போடலை ஸோ அதுதான் இல்லையா ஒளிஞ்சிருக்கிறது தான் அதுவுமே அர்த்தம் அப்படின்னு மெது மெதுவாக யுக்தியாக புரிய வைக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு மண்டை குழம்பிடுவாங்க இன்னும் எங்கே கேட்டதுமே இல்லையே இது புதுசாக இருக்குதேன்னு யோசிப்பாங்க ஸோ அதையும் நம்ம சொல்லலாம் புதுசாக இருக்குதா வாங்க உங்களுக்கு விழாவரியாக சொல்கிறோம் இல்லையா ஏழு நாள் கோர்ஸுக்கு வாங்க ஸோ அதை நாளைக்கு வானிலை கூட சொல்லுவார் சென்டருக்கே வர முடியலனா கூட கோயிலில் அழகாக புரிய வைங்க ஏன்னா எல்லாருமே சென்டருக்கு வரமாட்டாங்க இல்லையா நோட்டீஸ் ஊரெல்லாம் நோட்டீஸ் கொடுக்குறோம் சென்டருக்கு வாங்கன்ட்டு ஆனால் எத்தனை பேர் வருவாங்க ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வருவாங்க சென்டருக்கு வந்தால் தான் ஞானம் கொடுப்போம்னா அப்போ மற்றவங்களுக்கு அந்த நோட்டீஸ்லேயே ஞானத்தை அழகாக புரிகிற மாதிரி அச்சடிச்சு கொடுக்கலாம் இல்லையா சரி ஸோ அதுக்கு விளக்கம் இந்த இந்து பண்டிகை இந்த ஜெகதம்பா யார் இந்த மாதிரியெல்லாம் நோட்டீஸ் அடிக்க 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 அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க பாபா நாங்கள் இப்படியெல்லாம் புரிய வச்சோன்னு நிறைய குழந்தைங்க எழுதுறாங்க பாபா சொல்லார் நீ ஒருத்தருக்கு புரிய வச்சாலே மற்றவங்களும் அழைப்பு கொடுப்பாங்க இதுதான் பெரிய விஷயம் நீங்கள் சேவைக்கு ஒரு சேவைக்கு போனீங்கன்னா அந்த சேவையை முடிகிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சேவைக்கான வாய்ப்பு அங்கேயே கிடச்சிடும் 
ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதான் பாபா சொன்னே ஒருத்தருக்கு நல்லா புரிய வச்சாலே மற்றவங்களும் கூப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டிலையும் ஏழு நாள் சொற்பொழிவு நடந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போங்க போய் நடத்துங்க அங்கேருந்து புதுசாக வேற ஒருத்தங்க வந்து எங்கள் இடத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடட்டும் அவங்க யாரு கூப்பிட்டாலும் அவங்களால இந்த ஞானம் இல்லாம இருக்க முடியாத அளவுக்கு போதை ஏத்துற மாதிரி புரிய வைங்க செம சூப்பர் இல்ல ஏன்னா நல்லா அந்த சர்ச்சில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சண்டே சண்டே சொற்பொழிவு நடக்கும் அதுக்கு வந்து கவனிப்போம் அதே மாதிரி மசூதிகள்லயும் வெள்ளிக்கிழமை மதியம் அது மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் மசூதிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற வீட்டுல எல்லாம் கிளீனா கேட்கும் என்னதான் சொல்றாங்கன்னா அந்த எண்ணம் போகும் அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க அப்ப என்ன ஆகும் நீங்க சொற்பொழிவு ஆற்றினீங்கன்னா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேருவாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா பக்கத்து தெருல யாரோ ஒரு சாமியார் வந்தார் ஒரு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க உடனே அங்க அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க உடனே எல்லாரும் போறாங்க சோ அந்த மாதிரி நீங்க எங்கேயாவது போய் புரிய வைங்க நம்ம பண்ண வேண்டியது அது இல்லை வைஷ்ணவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு பஜனைக்குன்னு கூப்பிடுவாங்க ஒரு கோஷ்டி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் புரிய வைங்க இப்படி தான் வளருது எவ்வளோ சூப்பரில் அவங்க அந்த வைஷ்ணவர்கள் வந்து அந்த ஒரு பற்று எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற வைஷ்ணவர் வந்து அவங்க வீடு கிர வீடு கட்டின நாள் ஒரு ஒரு வருஷமா அவங்க குருஜின்ட்டு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கோயில் கோயிலாக போய் பஜனை பாடுவாங்க அவங்க குருஜியை கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு பஜனை எல்லாம் பாடி அனுப்புவாங்க அது மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் இல்லை பாபா குழந்தைங்களே பண்ணலாம் இல்லை இல்லையா மற்றவங்க பண்ணுறவங்க இல்லை பாபா குழந்தைங்களே அது மாதிரி ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒருத்தவங்க வந்திருக்கிறாங்க பேச வந்திருக்காங்க நீங்களும் வாங்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிடலாம் அப்போ கூப்பிடுவாங்க நாங்கள் எங்கே வேணாலும் பேசுவோம் இது மாதிரி பாபா குழந்தைங்க வீட்டில் தான் பேசுவோம் தப்பாக புரிஞ்சுக்காதுங்க நீங்கள் எங்கே கூப்பிட்டாலும் நாங்கள் வரோம் யார் வீட்டுக்கு வரணும்னு கடைசியில் முடியுங்க பிடிக்கும் ஸோ அந்த குழந்தைங்களுடைய நிறைய விஷயத்தை பேசணும் பிடிச்சி இழுக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா எல்லாரும் சென்டருக்கு வர முடியாது இல்லையா அதனால் இது ஒரு நல்ல யுக்தி இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி உழைக்கணும் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் பேசுறதுக்கு இல்லை நான் பாபா வீட்டில் இருந்தால் தான் பேசுவேன் ஒரு சில வசதிகள்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா தான் பேசுவேன் அப்படின்னா சேவை சைலண்ட்டாக வேறு யாராவது பண்ணிட்டு போவாங்க ஏன்னா நமக்கு தெரியாமல் சேவை நிறைய நடந்துட்டு இருக்குது அமைதியாக கடைசியில் அவங்கெல்லாம் வெளிப்படுவாங்க உழைக்கிறதுக்கான முறை கஷ்டப்பட்டு யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் அதை கண்டுபிடிச்சி பண்ணுறாங்க அந்த உழைக்கிற அந்த இதுவே வருது அவங்களுக்குன்ற எவ்வளோ சூப்பர் பாருங்கள் அதை ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயம் வந்து தைரியம் ஊக்கம் ஆர்வம் அதுதான் முக்கியம் ஆர்வம் இருக்குதா பாபா எப்படியாவது பண்ண வச்சுருவார் ஸோ கஷ்டப்பட்டு யாருக்காவது தான் இந்த முறை வருது ஸோ பல்ராம் பிரதர் கூட சொல்லி பல பிரதர் நான் வந்து பயங்கரமான சோம்பேறி என்ன பாபா இப்படி பண்ணியிருக்கிறாரு எப்படி மாற்றிருக்கிறாரு இல்லையா அப்போ எப்படி மாற்றினாரு அந்த ஆர்வம் இல்லையா ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா பாபா எப்படியாவது யுக்தியை குறித்து பண்ணிவிடுவார் சூப்பராக அதே நேரத்தில் ஞானத்தில் அதிக தெளிவும் இருக்கணும் இல்லை இந்த ஞானத்தில் தெளிவு இருந்து நீங்கள் அந்த ராமாயணம் மகாபாரதம் காளி சனீஸ்வரன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு புரியும் அதை வச்சு அழகாக ஸோ அதை வச்சு நிறைய பாயிண்ட் பாபா டச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காகவே பரந்தாமத்திலிருந்து வரார் ஆனால் அதை வாங்கிட்டு நீ சேவையே செய்யலைன்னா உனக்கு எப்படி உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் ஸ்கூலில் கூட நல்ல புத்திசாலி குழந்த வந்து மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதிக்கும் கரெக்டு தானே அது அது அப்படியே சூட்டிக்காக இருக்குதுன்னுவாங்க இல்லையா அது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அது எது கேட்டாலும் டக் டக்குன்னு பதில் சொல்லும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் படிப்பு இதில் நீங்கள் அப்படி இருக்கணும் இது அதிசயமான படிப்பு வயசானவங்கலேருந்து இளைஞர்கள்லேருந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து யார் வேணாலும் படிக்கலாம் ஏழைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வாய்ப்பு சன்னியாசிகள் கூட உண்மையிலே ஏழைகள் தான் புரிய வைங்க அவங்களுக்கு நீ எதுவும் கிடையாது இல்லை ஆனால் அந்த சன்னியாசிகளை பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் கூப்பிட்றாங்க 
இல்லை இப்போ ரஜினிகாந்தே வந்து யாரோ ஒரு அந்த பாபான்ட்டு ஒருத்தர் என்னமோ ஒரு பாபான்ட்டு அவங்க வீட்டில் வச்சுருந்தார் அந்த பாபா படத்துக்கு அப்புறம் அப்புறம் அவங்க வீட்டிலே சரீரம் விட்டார்ன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பாருங்கள் பெரிய பெரிய பணக்காரங்களாம் சன்னியாசிகளை கூப்பிட்றாங்கல்ல அப்போ சன்னியாசிகள் எங்கே கூப்பிட்டாலும் போக தயாராக இருக்கிறாங்க பிச்சைக்காரர்களாக இருக்கிறாங்க எங்கே கூப்பிட்டாலும் போகிறதுக்கு தயார் அவங்கக்கிட்ட எதுவும் கிடையாது நீங்களும் அப்படித்தான் பிச்சைக்காரர்கள் இல்லை அப்போ அந்த மாணிக்க வாசகர் திருஞான சம்பந்தர் அவங்களும் அப்படி தானே எதுவுமே இருக்குது அப்படியே போவாங்க போகிற இடெல்லாம் பாடுவாங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நினைவு அங்கே பக்தியிலையும் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படியே டூப்ளிகேட் ஆகுது ஸோ இப்போ நீங்கள் நீங்களும் பிச்சைக்காரங்க தானே இப்போ இந்த பிச்சைக்காரர்கள் தான் இளவரசர் ஆகிறீங்க அதுக்கு தான் ஞானத்தை கொடுக்க சொல்கிறோம் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த கொடுக்குற கணம் யார் பார்த்தாலும் என்னால் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது அப்படி அந்த குணத்தை வாழ்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது யாருடைய குணம் இளவரசருடைய குணம் அவங்களும் பிச்சைக்காரராக இருக்கிறாங்க ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினிமாவில் இருக்கிறவங்க அரசியலில் இருக்கிறவங்க அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி இருக்கணும்ன்ற இருக்கா அந்தந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஜென்ரல் வீடியோ போடுறோம் ஸோ அது மாதிரி ரஜினிகாந்த் டூ பாயிண்ட் டூ போகிறதுக்கு ரெவ்யூ அப்படின்னு போட்டோன்னே ஒரு சிஸ்டர் கால் பண்ணி என்ன பிரதர் இதுக்கு முன்னாடி ரெவ்யூலாம் போட்டிங்களா இதுக்கு முன்னாடி ரெவ்யூ தான் போட்டிருந்தீங்களா ஏன் போகிறேன் இல்லை சிஸ்டர் பாபாவுடைய ஞானத்தை கொடுக்குறதுக்கு ஒரு யுக்தி அவங்களுக்கு பண்ணோம் அப்புறம் அப்படியே பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு போகிறாங்க வெளிநாட்டில் இது அப்போ திடீர்னு அவங்களாம் தமிழ் படமே வராது பிறகு திடீர்னு போய் பார்த்தா டூ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கும் சரி போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு பார்க்குறாங்க பார்த்தோன்னே அந்த ஞானம் வருது அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அதில் பார்த்திங்கன்னா டாட் அப்படின்னாரு அதுதான் பாஸ்வேர்டு இப்போ என்ன அது டாட் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் புள்ளி வைங்கன்றாரு இல்லையா பாபா ஸோ அப்போ அங்கே அந்த இடத்துல ஃப்ரெண்டு பிடிக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அப்படி இடே வேலையை விட்ட உடனே ஞானத்தை சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிச்சா நான் கண்டிப்பாக வரேன்ட்டு இப்போ பாருங்கள் அதுதான் சேவை ஸோ அது அதுதான் பாபா இன்றைக்கோ நாளைக்கோ வரும் சினிமாவுக்கு போங்க ஆனால் சும்மா போயிட்டு வரக்கூடாது சேவை செய்யணும் அதுக்காக போகிறீங்க எங்கே வேணாலும் போகலாம் கல்யாணத்துக்கு போகலாம் எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஸோ இது தான் இல்லை நான் ஆரம்பத்தில் வந்து சீனியர்ஸ்ட்லாம் கேட்குறேன் கல்யாணம் பண்ண வேணும் ஐயோ அதெல்லாம் விகாரம் அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது அதெல்லாம் ஸ்ரீமத் கிடையாது விபச்சார விடுதிக்கே பாபா போக சொல்கிறாரு இப்போ அவங்க தெளிவாக இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் பாபா ஞானத்தை முரளியில் நெட்லெல்லாம் போட வைக்கிறது ஸோ தெளிவு வரணும் தெளிவு வந்தால் தான் புரிய வைக்க முடியும் தேகத்தையும் மறந்து கிடைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் பிச்சைக்காரங்க தானே தேகமே உங்களுக்கு கிடையாது தேக முற்பட எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு ஒரு பாபாவுடைய எனக்கு எதுவும் கிடையாது பாபா இந்த உடம்புல இருக்க சொன்னால் இருப்பேன் இந்த உடம்பு விட்டு வானா வந்துடுவேன் அப்படி இருக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு பாருங்களா எந்த அளவுக்கு பாபாவை நினைவு செய்கிறீங்களோ சொல்ல எந்த அளவுக்கு ஒரு பாபாவை நினைவு செய்கிறீங்களோ அப்படின்னு என்ன ஒரு பாபாவை மட்டும் நினைவு செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்ல தாரணையாகும் ஏக்ரஸ் ஸ்திதி தாரணையாகணும் இல்லை அந்த ஒரே ரசனை அதிலேயே மூழ்கி இருக்கிறது வரணும் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வரணும்னா அந்த குணா அப்படின்ற ஒரு கமலாசன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அபிராமி அபிராமி அபிராமினா ஒரு மென்டலாக இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அபிராமி சிவன் மேலே ஆகணும் இல்லையா நம்ம தான் அபிராமி இல்லையா நம்ம தான் இறைவனுடைய பிரியதர்ஷினி ஸோ அதுக்கு நல்ல உழைப்பு வேணும் அப்போ பாபா கூட அதாவது ஒருத்தர் கூட நல்லா பேசிக்கிட்டே இருந்தாலே திடீர்னு அவங்க நம்மளை விட்டு போனால் பிரிவு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பாபா கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா கூட மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நல்ல உழைப்பு வேணும் இல்லை இங்கே யார் கூட பேசிகிட்டு இருந்தாலும் புத்தி பாபா கூட பேசிகிட்டே இருக்கணும் பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா பாபா கூட நீ போ போகிற அங்கே போகிறது தான் உன்னுடைய லட்சியம் அப்போ இந்த பழைய உலகத்தை பற்றி ஏன் சிந்திக்கிற இந்த பழைய உலகம் எப்படி போனால் உனக்கு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எத்தனை பேரை கூப்பிட்டு போகணும் போதையை இந்த ஞானத்தை மட்டும் கொடு மற்றபடி பழைய உலகத்தில் இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது அது நமக்கு எதுக்கு எது வரைக்கும் அது அதாவது மெயினாக எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நினைக்கிறத சொல்கிறார் பழைய உலகத்தில் உள்ள எதையும் நீ ஏன் நினைக்கணும் அப்பா இருக்கட்டும் அம்மா ஆகட்டும் நீ இந்த உடம்பையே விட்டுட்டு போக போகிற நீ ஏன் இந்த உடம்பு நினைக்கிறது கூட பழைய உலகத்தை நினைக்கிறது தான் அந்த மாதிரி பரிபக்குவ நிலை ஒரு பாபா அவரை தவிர எதுவுமே என் புத்தியில் வராத ஒரு நிலை வர வரைக்கும் நீ இந்த உடம்புல பழைய உடம்புல பழைய உலகத்தில் இருந்து தான் ஆகணும் 
சேவை பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ சேவை பண்ணியே அதை மறக்கணும் பாபா சொல்கிறாரு குடும்ப விவகாரத்தில் இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் தூய்மையாகணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு பாபா மட்டும் புத்தியில் இருந்தாலே தூய்மையாகிடும் இந்த மரண உலகத்தில் வந்து நம்ம கணக்கு வழக்கெல்லாம் முடியுது இப்போ நாம் அமரலோகத்துக்கு போகணும் வீட்டையும் அடிக்கடி நினைச்சிட்டு இருங்க அப்போ பழைய உலகம் மறந்துக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்டு தானே சூப்பரான விஷயம் இல்லையா இப்போ லவ் ஃபெயிலியரே பார்த்திங்கன்னா லவ் ஃபெயிலியர் அல்லது கணவன் இறந்துட்டார் மனைவி இறந்துட்டாங்க அப்போ இன்னொரு கல்யாணம் அல்லது இன்னொரு லவ் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்கள மறந்துடுவாங்க கொஞ்சமாச்சும் இல்லையா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்து சுத்தமாக மறந்துடும் அந்த மாதிரி பாபா சொல்கிற புது உலகத்தை நீ நினச்சிட்டே இரு போக போகிற வீட்டை நினச்சிட்டே இரு தானாகவே பழைய உலகம் மறந்துடும் இப்போ எவ்வளோ நேரம் நீ வீட்டை நினச்சோம் பாபா நான் வரப்போகிறோம் பாபா அங்கே வரம் போகிறோம் பாபா சொர்க்கத்தில் இருக்க போகிறோம் பாபா டைம் வச்சு நினைங்க ஏன்னா நமக்கு மெயினே வந்து டைம் தான் பாபா சாட்டு வைக்க சொல்கிறாரில்ல அதுக்கு முன்னாடி டைமை வைக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா டைம் எத்தனை மணிலேருந்து பண்ணுறோம் ஸோ சாட்டிலே மெயினாக வந்து டைம் தான் எவ்வளோ நேரம் நினைவில் இருந்தீங்கன்றது தான் ஸோ எந்த அளவுக்கு அப்பாவையும் வீட்டையும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பழைய உலகம் மறந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கீதையில் பாபா என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேளுங்க பகவானத்தான் பாபான்னு சொல்கிறோம் என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கன்னு சொன்னார் சொன்னது யார் நிராகார பாபா செம சூப்பரில் நிராகாரர் தான் என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா தேகதாரி தேகத்தை விட்டுட்டு என்னை நினைவு செய்யணும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவரே தேகத்தில் இருக்கார் அவரை நினச்சா தேகத்தை நினைக்கிறோம் தேகத்தை நினச்சாலே எல்லாமே ஞாபகம் வந்துடும் அக் யோகம் அப்படிங்கிற நெருப்பின் மூலமாக தான் ஆத்மாவில் உள்ள பல ஜென்மத்து பாவம் எரியும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாபா நினைவு 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 தான் யோகம் இல்லையா இந்த நினைவே நெருப்பு அந்தளவுக்கு கொழுந்து விட்டு எரியணும் அந்த நெருப்பு பல ஜென்மத்து பாவத்தை எரிக்கிற அளவுக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு பாபா தர எதுவுமே ஞாபகம் வரக்கூடாது ஆனால் இந்த விஷயத்தை கிருஷ்ணர் சொல்ல முடியாது அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது ஸோ நாளைக்கு வானியில் கூட சொல்லுவார் கிருஷ்ணர் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது பழைய உலகத்தில் இருந்து துக்கத்துலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு சொல்கிற ஞானம் அதை எப்படி புது உலகத்தில் இருக்கிற கிருஷ்ணர் சொல்ல முடியும் அதேமாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து என்ன நினச்சா உன் பாவம் அழியும்னோ சொல்ல முடியாது அல்லவையோ பாபா அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன கிருஷ்ணரும் பயங்கரமான அழகானவர் ஏற்கனவே இங்கே காமம் விட முடியாமல் இருக்கிறாங்க அப்போ கிருஷ்ணரை நினச்சா எப்படி காமம் போகும் இல்லை தேகவன் அங்கே வந்து காமம் இல்லாததுனால அந்த அழகானவர் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டார் ஸோ அதான் பாபா சார் ஓன் பா ஏன்னா இங்கே மகாசத்ருவே காமம் தான் இப்போ கிருஷ்ணரை நினச்சா காமம் ஏற தானே செய்யும் இல்லை இந்த கழிவுக புத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறும் அதாவது அவர் உண்மையிலே எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறாருன்னு பார்த்து நினச்சா ஸோ அப்போ சிவ பாபா இல்லையா உடலை மறந்து அப்பாவை நினைக்கணும் அப்போ என்ன நினைவு செய்யணும் கிருஷ்ண கீதையில் இருக்குது கிருஷ்ணர் சொன்னதாக இருக்கான கிருஷ்ணர் சொல்ல முடியாது இந்த பழைய உலகத்தையும் பழைய தேகத்தையும் மறந்துடுங்க புத்தினால் விட்டுடுங்க இதுதான் பகவானுடைய மகா வாக்கியம் அதுதான் தேகத்தின் அனைத்து சம்பந்தத்தையும் விட்டு என்னிடம் சரணடைய அர்ஜுனா ஸோ இந்த விஷயம் வந்து சர்வ தர்மானிய ஏதோ அந்த சிஸ்டர் சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக பிராமணர்கள் வந்து இறந்த பிறகு அவங்க காதில் இது இந்த மந்திரத்தை சொல்லுவாங்களோ தேகத்துடைய சம்பந்தத்தை விட்டுட்டு போய் சேர் இறைவன் கிட்ட அப்படின்ட்டு அந்த நேரம் ஞாபகப்படுத்துறது இப்போ பாருங்களா இப்போ மரண தருவாயில் தான் ஒட்டுமொத்த உலகமாக இருக்குது இப்போ நாம் எல்லா ஆத்மாவுக்கும் சொல்கிறத தான் அப்படியே நினைவாக தான் அங்கே அப்படி வருது எவ்வளோ சூப்பர் இல்லையா ஸோ இது வந்து பிராமண தர்மத்தில் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்களா இல்லை எல்லா தர்மத்திலையும் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சவங்க அவசியம் சொல்லுங்கள் 
ஸோ பழைய உலகத்தையும் பழைய தேகத்தையும் ஃபுல்லாக விட்டுடுங்க அப்படிங்கிறது தான் பகவானுடைய மகா வாக்கியம் அது அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஆத்ம அபிமானி ஆகும் ஸோ ஆத்ம அபிமானியாக ஆகி நான் ஆத்மா தற்காலிகமாக இந்த உடம்புல இருக்கிறேன் கூப்பிட்டா போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு பாபாவை நிரந்தரமாக நினைவு செய்யுங்க பகவான் நிராகாரமானவராக இருக்கிறார் ஸோ அப்போ ஒரு ஒளிப்புள்ளியே நினைச்சாலே இல்லையா அதை நினைக்க நினைக்க நானும் அப்படி இருக்கிறேன்ற உணர்வும் வரும் நான் அப்படி இருக்கிறேன்னு நினைச்சாலே பாபாடி நினைவும் வரும் ஸோ ஆத்மாபிமானி ஆகி நிரந்தரமாக நினைவு செய்யுங்க ஏன்னா நினைக்கிறது ஈஸி பாபா நினைக்கிறது ஈஸி ஆனால் நிரந்தரமாக நினைக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா பாபா நிராகாரமாக இருக்கிறார் ஆத்மா சரீரம் எடுத்து சத்தத்தில் வருது ஸோ இது ரெண்டு அர்த்தம் அதாவது இந்த சத்தம் நிறைந்த உலகத்துக்கு சரீரத்தை எடுக்குது இன்னொன்று சரீரம் எடுத்து பேசுது இல்லாட்டினா பேச முடியாது ஆனால் இது ஆத்மா பரமாத்மா கிடையாது ஏன்னா பரமாத்மா கருவின் மூலம் பிறக்கிறது கிடையாது தாயின் கருவிலிருந்து பிறக்கிறது கிடையாது அவருடைய ஒரே பேர் சிவன் என்பது மட்டுமே பிரம்மா விஷ்ணு சங்கருடைய ஆத்மாக்கள் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு ஸ்தூல உடல் இல்லாட்டினால சூக்ம சரீரம் இருக்குது ஆனால் சிவனுக்கு ஸ்தூல உடலும் கிடையாது சூக்ம உடலும் கிடையாது எந்த உடலும் கிடையாது அதான் நிராக்காரர் சாக்கார சரீரமும் கிடையாது ஆக்கார சரீரமும் கிடையாது அவர் தான் பரமபிதா பரமாத்மா அவருடைய பேர் சிவன் அவர் தான் ஞான கடல் அனைத்து அனைத்து ஞானமும் நிறைந்தவர் அவர் தான் ஸோ அந்த ஞானத்தை கொடுத்து உலகத்தை படிக்கிறவர் சிவன் தானே தவிர பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் கிடையாது உடலற்ற ஒரு சிவனைத்தான் படைப்பவர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சரி அவருக்கு உடலே கிடையாது உடல் கொண்ட இந்த படைப்பை எப்படி படைக்க முடியும் எப்படி மாற்ற முடியும் அதுக்கு தான் பிரம்மா உடலில் வந்து படைக்கிறார் கிருஷ்ணர் படைப்பவராக ஆக முடியாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் கையில் வேத சாஸ்திரம் இருக்குது வேதத்தின் மூலமாக தான் எல்லாருமே படைக்கப்படுறாங்க அப்போ கிருஷ்ணர் கையில் வேத சாஸ்திரம் இல்லையே பிரம்மா கையில் தானே இருக்கு இப்போ பிரம்மா மூலமாக அந்த ஸ்தாபனை செய்யப்படுது பிரம்மா மூலமாக எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தை பாபா சொல்கிறார் ஸோ இந்த உண்மை அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருப்பாங்க அந்த உண்மையை மட்டும் சிவபாபா சொல்கிறார் சாக்கார உடலை ஆதாரமாக எடுத்து சொல்கிறார் இந்த விஷயம் முதல்ல உங்களுக்கு நல்ல தாரணை ஆகணும் அப்போ தான் அழகாக புரிய வைக்க முடியும் பகவான் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்குறேன் உலகழிவுக்கு முன்னாடியே ராஜ்யம் ஸ்தாபனை ஆகிடணும் அப்படின்னா இந்த செய்தி எல்லோருக்கும் கொண்டு சேர்க்கணும் ராஜ்யத்துக்கு தகுதியானவர்கள் தகுதி பெற்றிடணும் ஸோ அதனால தான் முதல்ல ஸ்தாபனை அப்படின்னு தெளிவாக எழுதுறது முதல்ல ஸ்தாபனை அடுத்தது தான் வினாசம் ஸோ இது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா அழிஞ்சிட்டு அப்புறம் உருவாகுது அப்படின்னா எங்கேருந்து உருவாக்குனது இல்லை இங்கே ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு சொர்க்கத்துக்கு வேண்டிய அத்தனையும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் ஆத்மா எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டு திரும்பி வர வேண்டியது தான் பிரம்மா மூலமா சூரிய வம்சத்துடைய ஸ்தாபனை ஸோ அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ரகசியம் இருக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்டு கூட தேவையற்றதாக இருக்காது ஆனால் அந்த மாதிரி முயற்சி செஞ்சு அழகான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும் சேவையில் ஈடுபடணும் சேவையில் நிரந்தரமாக ஈடுபட்டால் தான் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அம்மா பாபாவுக்கே சேவை மூலமாக தான் மகிழ்ச்சி ஏற்படுது இப்போ குழந்தைங்களும் அந்த மகிழ்ச்சி அனுபவிக்கணும்னா சேவை செய்யணும் குழந்தைங்களும் அம்மாவை கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு போக வேண்டாம் அம்மாவுக்கு அதிக மகிமை இருக்குது ஆனால் குழந்தைங்க போய் தான் ஆகணும் ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய 
ரகசியம் பாருங்கள் இல்லையா ஸோ இவங்க தான் மம்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சு பார்க்குறதுக்கு அவங்க வரணும் ஸோ மம்மாவுடைய மகிமை சொல்லணும் இது அங்கே இருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜெகதம்பாவை பார்க்கலாம் ஜெகத் பிதாவை பார்க்கலாம் சிவனை பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லி அந்த பாவனையோடு வரும்போது அந்த பவர் இல்லையா ஸோ அப்போ பாருங்க அந்த வெளி உலகத்துலேருந்து அப்படியே விலகி இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக மம்மா போவாங்க சொற்பொழிவுலாம் நடத்துவாங்க பட்டு இன்னும் நிறைய எல்லா இடத்துக்கும் மம்மாவே போக முடியாது இல்லையா அதுவும் இருக்குது ஆனால் குழந்தைங்க போகணும் ஸோ மம்மாவை கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸோ அப்போ மம்மா எந்த கோயிலையும் போய் சேவை செய்யலையா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா போனாலே அது நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ஏன்னு தெரியல சரி அதாவது அழிச்சிட்டு போகக்கூடாது ஜென்ரலாக சொல்கிறார் ஆனால் போயிருப்பாங்க ஏன்னா நிறைய சொற்பொழி பண்ணும்போது கோயிலுக்கு போகாமல் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா கண்டிப்பாக போயிருப்பாங்க பட் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக போகணும் அதேமாதிரி பிரம்ம பாபா கூட எல்லா இடத்துக்கும் வர முடியாது அப்படின்னு பாபா வானியில் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா குழந்தை எப்போ வந்தாலும் ஆ மம்மாவையும் பாபாவும் பார்க்குறது குழந்தைங்க வருவாங்கல்ல எப்பயும் இப்போ எப்பவுமே சேவைக்கு போனால் மம்மா பாபா எங்கே வந்து பார்க்குறது ஸோ அந்த அர்த்தத்தில் தான் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் மம்மாவுக்கு அதிக மகிமை இருக்குது குழந்தைங்க கண்டிப்பாக கோயிலுக்கு போகணும் வான பிரஸ்திகள் கிட்ட பாபா சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு எப்படி ராஜ்யம் கிடச்சிது இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி ஜெகதம்பா யார் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு பிறகு புரிய வைங்க அதே மாதிரி கேளுங்க ஸோ இது கேள்வி சொல்கிறாரு பாருங்க இன்னொரு கேள்வி சொல்கிறாரு என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க கீதை படிச்சிருக்கிறீங்களா எப்பயாச்சோ படிச்சிருக்கிறேன்னு அப்படின்னுவாங்க சரி அந்த கீதையை சொன்ன பகவான் யார் கீதையில் பகவான் பகவான் வருது அது யாரை குறிக்குது ஏன்னா பகவானும் நிராகாரமானவர் அவரை பார்க்க முடியலனால என்ன அர்த்தம் உடல் இல்லாதவரை தான் பார்க்க முடியாது உடல் இல்லாதவரை தான் பகவான் சொல்ல முடியும் பௌதீக உடலில் இருக்கிற கிருஷ்ணரை எப்படி பகவான் சொல்ல முடியும் பகவான் ஒருத்தராக தானே இருப்பார் ஸோ அது இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஞானத்தை நல்ல சிந்தனை பண்ணணும் நிறைய ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணணும் பயிற்சி பண்ணணும் திரும்ப திரும்ப பேசி பார்க்கணும் எழுதி பார்க்கணும் இப்போ நெட்டு இருக்கிறதுனால ஃபோன் இருக்கனால ஃபோனில் கூட நீங்கள் வாய்ஸ் டைப்பிங் இருக்குது இல்லையா வாய்ஸ் டைப்பிங்கில் பண்ணி நிறைய சேவ் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே கையில் மொபைல் இருக்கும் இல்லையா ஒரு எவ்வளோ வே வே வேலை மிச்சம் பாருங்கள் மொபைல் எடுத்து என்னென்னலாம் நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரால் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிட போகுது அவ்வளோதான் பிறகு வெளியில் போயும் ஒத்திகை பார்க்கணும் இல்லை அந்த சேவை செய்கிறதுக்கு ஒரு ரிகர்சல் பார்க்க சொல்கிறார் ஸோ அந்த சேவையை பொறுத்து என்னென்ன திட்டம் படி பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒத்திகையும் பார்க்கணும் ஜெகதம்பாவை சந்திக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய தரிசனத்தை அடையிறதுக்கு தினமும் வராங்க அந்த கோயில் ஜெகதம்பா கோயிலில் வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு போய் சொல்லுங்க அதேமாரி திரிவேணி சங்கமம் பற்றி நேற்று சொன்னார் இல்லையா அங்கேயும் நிறைய பேர் வருவாங்க அங்கேயும் போய் சேவை செய்யுங்க ஸோ நீங்கள் சொற்பொழிவு ஆற்ற ஆரம்பித்தாலே நிறைய பேர் வந்து ஒன்று சேருவாங்க ஏன்னா நிறைய கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமி அப்போல்லாம் வந்து சிவன் கோயில்களில் ரொம்ப ஃபேமஸான கோயில்களை சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்களா அப்போ பார்த்திங்கன்னா பார்க்கலாம் திருவண்ணாமலையிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல சொற்பொழிவு நடக்கும் நம்மளும் பண்ணலாம் பண்ணணும் அதுதான் மெயின் பாபா சொற்பொழிவு தான் பண்ண சொல்கிறார் அப்போ கூட்டம் வரும் அப்போ அவங்க கூப்பிடுவாங்க எங்கள் இடத்துக்கும் வாங்க கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த சேவை செய்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் பாபா மம்மா போக முடியாது ஆக்சுவலாக எங்கேயுமே போக முடியாதுன்னு பாபா சொல்கிறார் ஆனால் குழந்தைங்க போக முடியும் ஸோ அதில் நிறைய ரகசியம் இருக்குது இல்லையா ஏன்னா சிவபாபாவும் சொல்லிட்டார் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் நான் எதுக்கு போய் இந்த கழிவுகத்தை பார்க்கணும் குழந்தைங்க தான் போகணுன்றார் வங்காள அதாவது பெங்கால் இல்லையா பெங்காலில் காளி கோயில் இருக்குது அங்கேயும் போய் நிறைய சேவை செய்யலாம் காளி யாருன்னு சொற்பொழி வாட்டுருங்க ஆனால் தைரியம் வேணும் ஏன்னா வெறித்தனமாக இருப்பாங்க காளி பக்தர்களை ஸோ 
தைரியமும் வேணும் யுக்தியாகவும் சொல்லணும் தேகாபிமானமும் இல்லாமல் இருக்க குழந்தையால் தான் சேவை செய்ய முடியும் யார் யாரால் புரிய வைக்க முடியும்னு பாபாவுக்கு தெரியும் தேகாபிமானம் இருக்கிற குழந்தை என்ன சேவை பண்ண முடியும் சூப்பராக சொல்கிறார் பாருங்க ஸோ சேவை செஞ்சதுக்கான நிறுவனம் பாபா கிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்க பாபா சார் சேவையை கரெக்டாக பண்ணலன்னா அப்பாவுக்கு நிந்தனை கொடுக்குறீங்க அப்பா பேரை கெடுக்கிறீங்க ஸோ நல்ல யோகி குழந்தைனா நல்ல பலம் இருக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கு நிறைய பாயிண்ட்டும் பாபா கொடுக்குறாரு ஆனால் நல்ல நல்ல மகாரதிகள் கூட மறந்துடுறீங்க சேவை நிறைய இருக்குது இல்லைன்னு எவ்வளவோ இருக்குது இல்லை சேவை செய்ய விட மாட்டாங்க என்ன விட மாட்டாங்க உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை எத்தனை இல்லை அங்கே போனால் சரி அங்கே இல்லைனா எத்தனை இடம் இருக்குது எவ்வளோ இடம் இருக்குது விபச்சார விடுதியில் வந்து சேவை செய்கிறாங்க இல்லை சினிமா தேட்டரில் வந்து சேவை செய்கிறாங்களா எவ்வளோ இடம் இருக்குது இல்லையா எத்தனை கோயில் இருக்குது அதாவது பஸ் வசதி இல்லாத கிராமத்தில் இருக்கிற கோயிலெல்லாம் எப்படியோ வந்துடுறாங்க எதுக்கோ ஃபேமஸாக இருக்குது ஸோ அங்கெல்லாம் போய் சேவை செய்யுங்க ஆனால் மகாரதிகள் மறந்துடுறாங்க ஸோ இந்த எல்லையற்ற சேவை நிறைய இருக்குது இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதற்கான மரியாதையும் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் ஸோ முக்கியமான விஷயம் தூய்மை அதை பற்றி பேசணும் இல்லாட்டின்னா நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு பெரிய சேவையே கிடையாது ஏன்னா இந்த ஞானத்தில் என்ன என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் தூய்மை ஃபாலோ பண்ணணும் மெயின் இல்லையா தூய்மையின் விஷயம் ஸோ அந்த தூய்மை விஷயத்தை கேட்டவுடனே போக போக விட்டுடுறாங்க இப்போ லௌகீக அப்பா அவர் தான் என்னுடைய அப்பானே யாருக்காவது நம்பிக்கை குறையுதா சந்தேகம் வருதா ஆனால் இங்கே கடவுள் எல்லையற்ற தந்தை கிட்ட பிறந்து அவரை அடிக்கடி மறந்துடுறாங்க சில சமயம் அப்பாவை விட்டுட்டும் போயிடுறாங்க எவ்வளோ ஆச்சரியம் என்ன பண்ணுறது இந்த அப்பாவுக்கு உடம்பு இல்லையே அதனால் அப்பாவை மறக்கிறாங்க அடிக்கடி மறக்கிறாங்க நினைவு போயிடுது அதனால தான் பாபா சொல்கிறாரு என்ன நீ நினைவு செஞ்சால் தூய்மையாக தூய்மையான என்கிட்ட வந்துடுவேன் உதவ வாங்காமல் வந்துடுவேன் நிறைய பாவம் பண்ணியிருக்கிற சான்ஸ் கொடுக்குறாரு யூஸ் பண்ணிட்டு வா எண்பத்தி நாலு பிறவி நடிப்பை நாம் ஸோ இது இல்லையா இது நமக்கு எச்சரிக்கை ஸோ இதே மாதிரி நம்ம மற்றவங்களுக்கும் சொல்கிறோம் ஒரு சிலர் தமிழ்நாடே ஒரு நாஸ்திக நாடம் மாறிடுச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ அவங்களுக்குலாம் புரிய வைக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொல்லணும் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது இல்லையா ஸோ ஒரு அரசியல்வாதியை பற்றி வீடியோ போடும்போது பட் பார்க்குறாங்க நிறைய அந்த அது சம்மந்தப்பட்டவங்க பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ வந்து நான் கேட்டேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் சிவன் இமயமலையில் இருக்கார்ன்னு சொன்னோடனே இதுக்கு ஆதாரம் இல்லைன்னு வச்சுட்டேன் இமயமலையில் இருக்கிறாரு நான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அது ஃபுல்லாக கேட்டால் தான் தெரியும் அது எது எதுக்கு வந்தது இல்லையா அப்போ அந்த அந் அந்த ஒரே லைனில் கட்டாகி விட்டா அப்புறம் கடவுள் ஒலிப்புலியாக இருக்காருன்னா அதுக்கு ஆதாரம் என்னன்னு கேட்டால் இல்லையா அப்போ ஃபுல்லாக பார்த்தா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அவங்களோட வாதாடம் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் நம் நம்ம சொல்கிறோம் பணிவாக சொல்கிறோம் அன்பாக சொல்கிறோம் கேட்கவே இல்லைன்னா அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு நம்ம விட்டுற வேண்டியதான் வேறு என்ன பண்ண முடியும் இல்லை ஆனால் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் யுக்தியை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த பாபாவை நிரந்தரமாக நினைவு செஞ்சால் தூய்மையாவீங்க என்கிட்ட வந்துடுவீங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்குள்ளே பயிற்சி பண்ணுங்கள் நான் ஆத்மா அழுக்காக இருக்கிறேன் தூய்மையாகணும் தூய்மையான அப்பாவை நினைக்கிறேன் எண்பத்தி நாலு பிறவி நடித்து அழுக்காகிட்டேன் எண்பத்தி நாலு பிறவியுடைய நடிப்பு அதில் பதிவாகியிருக்கு சரீரத்தில் பதிவா பதிவாகல நடிப்பு இவ்வளோண்ட ஆத்மாவில் எவ்வளோ நடிப்பு இருக்குது இப்போ புத்தியில் எவ்வளோ போதை இருக்கணும் ஸோ இதில் ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சு இப்போ ஒருத்தங்க நம்ம கூட பேசுகிறாங்க ஃபோனில் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்ம கிட்ட பேசுகிறது ஃபோன் தான் ஃபோன் தானே சவுண்டு கொடுக்குது ஆனால் நமக்கு நல்லா தெரியுது ஃபோன் பேசலை வேறு ஒருத்தர் பேசுகிறாரு அப்படின்ட்டு அவங்க உடல் 
நம்ம நினைவுக்கு வருது ஆனால் நமக்கு நினை உடலும் பேசலைன்றது தெரியுது ஆனால் டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது இல்லையா ஸோ உடலே ஒரு ஃபோன் அது ஒரு லேட்டஸ்ட் ஃபோன் வாய் வச்சு பேசுது அவ்வளோதான் மற்றபடி உள்ளே இருந்து ஆத்மா பேசுது ஸோ அந்த பயிற்சி நம்ம பண்ணணும் அதில் தான் இருக்குது எல்லாமே இல்லையா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா எமி ஜாக்சன் ஒரு ரோபோவா அப்போ ரோபோ ஒரு பொண்ணாக இருக்கும் அப்போ அது பொண்ணு கிடையாதுன்ற நினைவு இருக்குது இல்லையா உள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ரோக்ராம் பேசுது நமக்கும் அப்படி தான் அந்த ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்குது அது தான் நாம் ஆத்மா அப்படின்லாம் மனசுக்குள்ளே சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ சரீரத்தில் நடிப்பு கிடையாது இவ்வளோண்டு ஆத்மாவில் சின்ன ஆத்மாவில் எவ்வளோ நடிப்பு இருக்குது பாருங்க ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் சிந்தனை பண்ணும்போது புத்தியில் அவ்வளவு போதை இருக்கும் இவ்வளோ போதை இருக்கணும் யாருக்கும் தெரியாத ரகசியம் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத புள்ளியில் தான் இவ்வளோ நடிப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன காரியம் செய்கிறீங்களோ அதோடு சேர்த்து சரீர நிர்வாகத்துக்காக வேலைக்கு போகிறது எது பண்ணாலும் கூடவே இந்த சேவையும் நீங்கள் பண்ண முடியும் கூடவே யோகத்தோடவும் இந்த சேவை பண்ணணும் ஸோ மம்மா பாபா வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது ஆனால் குழந்தைங்களால் எங்கே வேணாலும் போக முடியும் ஏன்னா குழந்தைங்க தான் அதிர்ஷ்ட நட்சத்திரங்கள் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா மம்மா பாபாவோடைய வேலையை நமக்கு சக்தி கொடுக்குறது தான் இப்போவும் அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை ஸோ இப்போ அதிர்ஷ்ட நட்சத்திரங்கள் குழந்தைங்கன்றது ஸோ நட்சத்திரம் ஜொலிக்கிறது பேர் ஃபேமஸ் ஆகுது எல்லாமே குழந்தைங்களுடைய பேர் தான் இதில் ஏன்னா மம்மா பாபா வந்து பாபா குழந்தைங்க மத்தியில் தான் ஃபேமஸ் பஞ்ஞானிகள் மத்தியில் இன்னும் அவங்க கூட ஃபேமஸ் ஆகலை இப்போ குழந்தைங்க தான் ஜொலிப்பாங்கன்ற இல்லை இப்போ சிவானி சிஸ்டர் சிவானி சிஸ்டர் அஞ்ஞானிகள் மத்தியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் கிடையாது பட் ஓரளவுக்கு மற்ற பிகேஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க ஓரளவுக்கு அப்போ பாருங்கள் அப்போ குழந்தை தான் ஜொலிக்கிறாங்க ஸோ ஆனால் இன்னும் போக போக பயங்கரமாக ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லா பாபா குழந்தைங்களும் ஸோ நீங்கள் தான் பேர் எந்த அளவுக்கு சரி செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிரத்யக்ஷம் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே மம்மா மட்டும் இல்லை பாபாவுமே மறைமுகமாக தான் இருக்கார் நமக்கு தெரியும் பட்டு மம்மா வந்து நமக்குமே தெரியாது எங்கே இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு சரி இனிமையிலும் இனிமையான ஞான அதிர்ஷ்ட நட்சத்திரங்களுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணிக்கான முக்கிய சாரம் தேக அபிமானத்தை விட்டுட்டு சேவை செய்யணும் ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணி சேவை செய்யணும் அந்த சேவைக்கான நிரூபணம் கொடுக்கணும் பாபாவுக்கு ஏன்னா தேக அபிமானம் இருந்தால் என்ன சேவை பண்ண முடியும்ன்ற இல்லையா காளி கோயிலுக்கு போங்கன்றாரு சுடுகாட்டுக்கு போங்கன்றாரு விபச்சார விருதுக்கு அங்கெல்லாம் எப்படி போகிறது அதுதான் தேக அபிமானம் போங்க அதாவது ரொம்ப ஃபேமஸாக ஒரு நியூஸ் வந்துச்சுல அந்த மாதிரில் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கிறிஸ்தவ பாதிரியார் போகிறாராம் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஆதிவாசிகள் போனாலே கொலை பண்ணிடுவாங்க அது தெரிஞ்சு ரெண்டு தடவை போயிட்டு வந்து இயேசு மேலே பாரம் பார்த்து போகிறாராம் ஸோ நம்ம அது பண்ண தேவையில்லை பட் அதை எதுக்கு சொல்லணும் அந்த பற்று சாரி அதாவது அந்த மதத்தின் மீது உள்ள பற்று இப்போ நம்ம தர்மத்தின் மீது நமக்கு பற்று வேணும் இல்லை இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும் இல்லை எல்லாருக்கும் அங்கே மாதிரி சாகர இடத்துக்கு போக சொல்லலை கோயிலுக்கு தானே போக சொல்கிறாரு சுடுகாட்டுக்கு தானே போக சொல்கிறாரு போய் புரிய வைங்க புரிய வச்சு அந்த நிறுவனத்தை கொடுங்க இந்த மரண உலகத்துலேருந்து பழைய கணக்கு வழக்குகள் இன் இன்னும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நெட்டு வந்துருச்சு நெட்டில் பேசலாமே எதை பற்றி வேணாலும் இல்லை அதை பேசுங்க ஸோ எப்படியாவது ரீச் பண்ண ஸோ பாபா இதை விட ஈஸியாக சேவைக்கு வந்து வழி வகுக்க முடியாது ஸோ அதை பண்ணுங்க தடை வருதா வரதா செய்யும் யுக்தி வருங்க இல்லையா இந்த கலியுக அரசியல் பதவிக்கே அவ்வளோ தடை வருது ஸ்ரீநாராயணன் பதவி சும்மா கிடச்சிடுமா வருந்தான் யுக்தியை வருங்க செய்யுங்க ஒரு படம் ரத்த கண்ணீர் படத்தில் தமிழகத்து மக்களை மட் பற்றி மட்டும் இந்த நாட்டு மக்களை பற்றி மட்டும் எப்பொழுதும் கவலைப்படாத முதலில் தூற்றுவார்கள் பிறகு போற்றுவார்கள்னு ஒரு டைலாக் வரும் கடைசியில் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நீங்கள் பாட்டுக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா பாபாவுக்கு நிரூபணம் கொடுக்கணும் அதுதான் மெயின் இந்த ம மரண உலகத்தில் பழைய உலகத்தில் இருந்தாலும் 
பழைய உடலில் இருந்தாலும் பழைய கணக்கு வழக்குகள் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருங்க பாபா நினைவில் இருந்த உடல் வியாதி எது வேணாலும் வரட்டும் பாபா நினைவில் இருக்கும்போது அது தனம் முடிஞ்சிடும் ஸோ புத்தி மூலம் உங்களுக்கு பழைய தேகமும் தெரியக்கூடாது பழைய உலகமும் ஞாபகம் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் மறந்துடணும் வரதானும் கர்மம் செய்தாலும் சக்திசாலி நிலையில் நிலைச்சிருந்து ஆன்மீக பர்சனாலிட்டியை ஆளுமை தன்மையை அனுபவம் செவிக்கக்கூடிய கர்மயோகி ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் பாபாசுரர் நீங்கள் காரியம் செய்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது யோகத்தில் இருந்து காரியம் செய்கிற கர்ம யோகி நீங்கள் அதனால் உங்களை பார்த்தாலே இவங்க கை தான் வேலை செய்யுது ஆனால் அவங்க சக்திசாலி நிலையில் நிலைச்சிருக்கிறாங்க இல்லை அந்த வேலையில் அவங்க ஈர்க்கப்படலை அவங்களோட கவனம் வேறு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு அனுபவம் ஆகணும் சாதாரணமாக நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போனாலோ அல்லது ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தால் கூட எட்ட இருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஆன்மீக பரிசுதா வராங்க அப்படிங்கிறத அனுபவம் ஆகணும் அந்த ஆன்மீக பர்சனாலிட்டி தூரத்திலிருந்தே அனுபவம் ஆகணும் ஏன்னா உலகியல் பர்சனாலிட்டி கவர்ந்து இழுக்குது இல்லை எல்லோரும் இல்லை ஒருத்தவங்க அழகாக இருக்கிறாங்க அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்டைலாக இருக்கிறாங்கன்னா எல்லாருடைய கவனம் அவங்க பக்கம் போகுது இல்லை அது மாதிரி இந்த ஆன்மீக பர்சனாலிட்டி அதாவது பாபாவுடைய நினைவில் மயங்கி கிடக்கிற அந்த நிலை தூய்மையின் பர்சனாலிட்டி அந்த கண்ணில் வார்த்தையில் எல்லாத்துலேயும் அந்த தூய்மை இல்லை எல்லோரும் மேலேயும் உள்ள அன்பு அந்த பர்சனாலிட்டி அதேமாரி ஞானத்துலேயும் யோகத்துலேயும் நிரம்பி இருக்கிற அந்த ஆத்மாவுடைய பர்சனாலிட்டி தானாகவே எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுக்கும் உலகில் பர்சனாலிட்டி ஒரு மினிஸ்டர் போகிறா அவர் மினிஸ்டர் போகிறா இருப்பார் அப்படி பார்ப்பாங்க இல்லையா அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உலகத்தில் நாம் ஃபேமஸ் கிடையாது பட் நீங்கள் அந்த ஆன்மீக நிலையில் நிலைச்சி இருக்கிறீங்க பாபா நினைவில் ஆத்ம உணர்வில் மூழ்கி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு எல்லோரையும் பிடிச்சி இழுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் சக்திசாலி நிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ சூப்பர் பாருங்கள் அதாவது ஈஷா யோகாவில் பார்த்திங்கன்னா ஜக்கிய வாசுதேவ் அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் வந்து அந்த ஈஷா யோகா கேம்ப் நடக்கும் மூணு நாள் ஏழு நாள் அந்த மாதிரி வைப்பாங்க அதுக்கு ஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்லேயே போய் அவர்கிட்ட நேரடியாக ஒரு பயிற்சி விருப்பம் உள்ளவங்க போகலாம் ஆனால் சீரியஸாக இருக்கிறவங்க தான் போகணும் அந்த ஆன்மீகத்தில் பயங்கர சீரியஸாக இருக்கிறவங்க தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா அவருடைய சக்தியை வைத்து உங்களுக்கு அனுபவம் பண்ண வைப்பார் அப்படின்றாங்க ஸோ ஸோ அது வந்து மைண்ட் செட் அப்படி ஆக்கி பண்ணுறது வந்து அது பண்ண முடியும் இல்லையா ஒரு பெரியவர் அப்படின்னா பத்து பேர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அப்படி நினைக்கிறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு அதை கற்றுக்கவே செய்வாங்க அப்படி நினைக்கிறவங்க தான் அங்கேயும் போவாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகும் தான் ஆனால் இங்கே நீங்கள் பெரிய ஆளுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா உங்கள் நடத்தை சொல்லணும் உங்களுடைய போதை அந்த ஆன்மீக போதை சொல்லணும் அப்படியே கவர்ந்து இழுக்கணுன்றார் பாபா இழுக்கோன்றார் ஸோ அந்த மாதிரி சக்திசாலி நிலையில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபுல்லாக இங்கே இருக்கிற எதுலேயும் உங்கள் கவனம் இருக்கக்கூடாது நானும் ஒரு பாபா யாருமே இல்லை அப்போ அந்த மேஜிக் நடக்குன்றார் ஸ்லோகன் யார் பாபா சொல்கிற வழிப்படி மட்டும் அந்த உண்மையான வழியில் நடக்கிறாங்களோ அந்த உண்மையான வழியை மட்டுமே எல்லோருக்கும் காட்டவும் செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான லைட் ஹவுஸ் இல்லை உண்மையிலும் உண்மையான லைட் ஹவுஸ் யார் உண்மையான வழியில் தானும் நடந்து உண்மையான வழியை உலகத்துக்கும் சொல்கிறவங்க அவங்க தான் உலகத்தின் கலங்கரை விளக்கு செம சூப்பர் இல்லையா ஸோ பாபா வழிப்படி தான் நடக்கணும் பாபா வழியை தான் சொல்லணும் மற்ற வழி நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் யுக்தியாக சொல்லணும் ஆம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா குஷி குஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க